Dhuluma za kijinsia ni mojawapo ya ukiukaji mkubwa wa haki za kibinadamu mchini. Msimu wa COVID-19 ukionekana kama upepo ambao unapepeta moto wa visa hivi na kuacha wanawake na watoto katika hatari kubwa ikilinganishwa na wanaume. Ila kama anavyotueleza Rakel Mugai katika makala ya leo Minyororo ya dhulma, wengi waliodhulumiwa wanaisi safari ya kuishi bila vita hivi bado iko mbali na kwanza. Yaani ndoa ilikuwa na matatizo pigana kila wakati. Ni kama ako na kikwazo na mimi. Eti wewe, wewe tu ngoja. Nitakuja kukuchomea kwa hii nyumba siku moja. Nitakuja na petroli nikuchomea kwa hii nyumba siku moja. Tangu mwaka wa 2008 ndoa yake Phyllis Auri mwenye umri wa miaka 30 imekuwa ni kama uwanja wa vita. Toka nikaanza tu kuzaa huyo mtoto wa kwanza, vita vikaanza tayari. Mimi niliolewa kwake na meno yote mdomoni lakini kwa saa hii Meno ya mearibika, mgini mengoka ni kwa ajili ya kichapo. Ananiambia kwamba mi wewe lazima tu nitakufanya tu chochote kwa sababu hata nilikuchapa nikakutoa meno lakini wazazi wako hawakunifanya hawa lolote. Maneno yaliyokata kama panga nafsini mwake na kumfanya kuanza kubadilisha makao. Angalau awanusuru wanawe watatu wa kiume ila hilo ni kama liliendeleza masaibu zaidi. Alienda kule shuleni akangoja watoto shuleni ili waje wote ajue penye ninaka alikuja hapo akajua tena the same hivi hivyo tu alikuwa anakuja hivyo hivyo tu yani hakuna ile siku alikuja kwa amani wala nini ama sema naenda kuona watoto wangu ni wapelekee kitu kama labda askari nini hakuna yaje hivyo mikono mitupu tena yu na vita wavulana hawa walikuwa wamesalia kuwa watazamaji wa vita hivyo na aliporipoti kwenye kituo cha polisi hiyo siku alilala ndani askari walimwambia kwamba sisi hatukulazimishi kukaa na bibi yako tunataka tu uangalie watoto pekee wewe ni chaguo lako kama utaamua kurudi kwa bibi yako ama kama utaamua kukaa kule muda si muda mwanamme huyo aliachiliwa hili likiwa tukio la mapema mwaka huu ila tarehe 17 mwezi Julai Phyllis alipata ujumbe huu kutoka kwa mumewe Umekaa kwa jani tuwewe na roda mpaka tuwachome mmekufa wiki hii. Ujumbe ambao anasema hakuujibu kwani mumewe alitaka kujua ni wapi alikuwa anaishi na nani. Wow. Wakati huu vitisho hivi vilikuwa ni kawaida lakini siku kumi baadaye tarehe 27 mwezi huo jamaa huyo alimpata katika nyumba ya jirani akiwa amefika kutimiza vitisho vyake. Na hivyo tu tayari akafungua petroli akaanza kunimwagia pale kwa nyumba ya jirani. Sasa jirani akawa anapiga nduru huko akitusukuma nje ili sababu akiwasha kiberiti nyumba itachomeka. Tuna kiberiti mtoto alisema alichukua ndani ya nyumba yangu lakini petroli ilinimwagikia mpaka ikaisha yote. Nikapata nafasi ya kukimbe nje nje ya gate. Kule nje sasa alitoka huko akawa ananikimbiza. Ani aniwashie kiberiti. Huku nikipiga nduru nikisema jameni nachomwa nimemwagiwa petroli nachomwa. Ni hapo ambapo alijipata katika nyumba ya mama Teresia Alexander ambaye alimchukua na kukaa naye hadi kuhamisha vitu vyake vyote nyumbani humo. Yeye anakimbia maana kuna msaada lakini kule pia anapata hakuna msaada. Sababu gani? Hakifikisha kesi kule inaenda yule anakuja anamtoa hiyo mambo inaisha. Yule msana anabaki kwa shida. Kisa chake kikiwa ni moja tu kati ya visa vinavyozidi kuripotiwa msimu huu wa COVID-19. Kwa mujibu wa kituo cha kupokea simu za dhulma za kijinsia kumekuwa na ongezeko la asilimia 33.7 wa visa hivi mwezi machi pekee. Mwezi huo ndio amri ya kafi ilikuwa imewekwa. Tangu wakati huo visa vimekuwa vikiongezeka. Mwezi Mei visa 753 vikisajiliwa na mwezi Juni visa 785 vikiandikishwa. Kaunti za Nairobi, Kakamega, Lamu, Kisumu, Nakuru, Kisi, Homabay na Kiambu zikiwa na visa vingi zaidi ambapo asilimia nane ya waathiriwa ni wanawake na asilimia mbili wakiwa wanaume. Kwa mujibu wa ripoti ya mwaka wa 2019 iliyowasilishwa na kampuni ya KPMG na ile ya Vodafone shilingi bilioni tano hupotea kila mwaka humu nchini kutokana na dhulma za kijinsia miongoni mwa wanawake walioajiriwa.
Hii kitokana na idadi ya wanawake wasiopungua laki tano ambao hulazimika kuomba ruhusa zaidi kutoka kazini kwa sababu ya kudhulumiwa. Rachel Chebesh katibu mratibu katika Wizara ya Jinsia anasema kuwa licha ya data ya aina hii bado hakuna wajibikaji kutoka kwa wanaoratibu sheria na mikakati ya nchi can be disappointed because it becomes a sexist kind of um, uh, conversation and so we've been very frustrated and i can tell women leaders who sit in the senate or the national assembly are always very devastated when they start these conversations uh, because then it de- degenerates and most of the time we just get exactly what is in the budget we, we had to get an increase so that is first the nut to crack Hilo shebesha kisisitiza kuwa limesababisha ukosefu wa makao ya usalama na pia yale ya kuwasitiri wanaodhulumiwa jambo linalolemaza shughuli ya kufuatilia baadhi ya visa hivi hadi mwisho Currently we don't have a safe house in Kilifi that we, we, we can actually uh, mention that we have a safe house when we have such cases that are very needy they are taken to Nairobi for a safe house and then they are brought back through the office of the, of the director of public prosecution ni kituo kimoja tu cha usalama kinachosimamiwa na serikali kikiwa katika kaunti ya Makweni makao mengine 36 katika kaunti 13 tofauti ya kiendesho na mashirika yasiyo ya serikali hilo likiwa na changamoto zake kwani mashirika haya yanategemea fedha za msaada isitoshe msimu huu wa covid-19 umefanya baadhi yazo kufunga milango yake kwa waathiriwa so most women would go to police stations or chief's offices and then after they have reported then what because if they go back to the same house or community where they are being violated they are not safe hili likionekana fika katika maisha ya teri ambayo tumempa tu jina hili msichana huyu mwenye umri wa miaka 15 alibakwa na jirani katika eneo la Kadzandani mjini Mombasa mwezi machi mwaka huu alinichukua paka kwa, kwa nyumba yake kanambia ni anataka kunini tukaenda paka kwa bedroom yake akaandaisha kitandani akanifanya tabia mbaya ndugu yeye na jirani mwingine walimpata mtu huyo akifanya tendo hilo ila baada ya kuandikisha mashtaka wazazi wake msichana huyu walipata onyo kutoka kwa maafisa wa polisi kujulia zaidi kile kinaendelea ndio akanambia tume tulipotoka hospitali kufika police station amemboa mtoto asikae hapa ni mtafiti mali popote akae na mimi sina mahali pa kumpeleka na sina mtu mwingine mimi mtu nakujua ni wewe kwa hivyo sijui utansaidia na mtoto malaika pia ikiwa sio jina lake aliamua kumchukua na kukaa naye siku chache baadaye mtu huyo alikuwa ameshaachiliwa na kurejea mtaani kadzandani ofisa alimpigia simu akamwambia ujue nyinyi majirani kwa sababu nafikiri walikuwa wakitaka waongee waongee au msichana msichana hata kama ni mahari alipi lakini mambo yaishi mazungumzo nje ya mahakama yameelekea kwa baadhi ya waliodhulumiwa haswa watoto kutopata haki mwezi juni mwaka huu wazee wa kijiji katika eneo la wajia walitaka kuzungumza na kutoa mapeni ili kusuluhisha kesi ya naibu chifu aliyekuwa amemnajisi msichana wa miaka 16 so if they normalize it within the community it's possible that they transfer that attitude back into the system what needs to change is for us to strengthen accountability processes for those who are duty bearers na wengi wakiwa na matumaini ya kutaka walio wadhulumu kuchukuliwa sheria inavyofaa imani walionayo kwa sheria inayowalinda wadhulumiwa bado ni hafifu askari mwenye amepewa hiyo kesi alikuwa hayuko alikuwa ameenda kotini sasa wakaniambia nisubiri lakini upande wa wazazi wangu wananihitaji nyumbani hata tayari nisha buku gari Felisa alikuwa na imani kuwa nyumbani kwao mumia sikutakuwa salama ila itakuwa ni hatari ikiwa atasalia kwa wazazi wake kwa ni mtu huyo anajua na kuishi kwake Felis maisha ya mchezo wa paka na panya na aliyekuwa mpenzi wake ni maisha ambayo ameyakubali kwa lazima taswira ambayo wengi kama yeye wakijipata Mwisho wa kuripotiwa kwa visa vya dhulma za kijinsia ukionekana kuwa mbali sana na kufikia kikomo ni majumba kama haya ambayo yatasalia kuficha nduru za waathiriwa ila wadhulumiwa watalazimika kuelezea masaibu yao au kuacha makaburi yao kuchukua jukumu hilo Rakel Mwigai Runinga Citizen katika eneo la Ziwa la Ngombe County ya Mombasa